Hello, Makale. Welcome back to the channel. This is Rahul. In this case, we are going to park the car. We are going to park 330i GT M Sport. Da, and uh, already 320D. Panita, so, we are going to link in the description box. This is a shadow edition, limited edition. So, in this car, we are going to park the exterior interior and we are going to drive. Them. So, stay tuned and we will go into the video. So guys, this is the 330i GT M Sport and in the car, I will explain what I am going to do. So, let's go to the video, the car is the key. This is the car, car is the key and lock, unlock and boot opening functions are the key. And in the blue inserts are the key. So, that's the car is the key. And in the car, the color is red color. And in the particular uh, M Sport launch, in the shadow edition launch, we will launch a few colors. So, white, blue and uh, in the particular color. Tha. And... Uh, எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளூ அண்ட் இந்த கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஜிடி டிசைன் எம்ஸ்போர்ட் டிசைன் வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பிரைட் கலர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஃப்ரண்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃப்ரண்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு அப்படியே பின்னாடி போகலாம் ஸோ ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இது வந்து கண்டிப்பாக லாஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கார் தான் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணும் ஏன்னா அதோட சேம் ஜென் ஜென்ரேஷன் டிசைன் தான் இதுவும் ஸோ இது வந்து ஒரு எம்ஸ்போர்ட்னால எம்ஸ்போர்ட் பம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அக்ரெசிவாக இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்கிங் சென்சஸ் இருக்குது டோயிங் ஹுக்கும் இருக்குது அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஷேடோ எடிஷனில் வந்து இந்த கிரில் வந்து ஆக்சுவலாக பிளாக்கில் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெகுலர் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டின் மாடலில் வந்து க்ரோம் தான் இருக்கும் பட் இந்த காரில் வந்து பிளாக்கில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் கீழே வந்து ஃபாக் லேம்ஸ் இருக்குது அண்ட் இது வந்து ஆக்சுவலாக டிஆர்எஸ் இப்போ வந்து எப்பவுமே இது ஆனில் தான் இருக்கும் வண்டி ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வண்டி ஆன் இந்த லைட் வந்து ஆனில் தான் இருக்கும் மற்றபடி இது வந்து பிஎம்டபிள்யூஸ் அடாப்டிவ் எல்இடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டயர்ஸ் டயர்ஸ் பற்றி பேசலாம் ஸோ இந்த டயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஆர் எயிட்டீன்ஸ் இதுவும் வந்து பிளாக்கில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க எம் ஸ்போர்ட் பேஜிங் இருக்குது டயர்ஸ்லையும் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்க அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் சைடில் வந்து எம் ஸ்போர்ட் நல்லா அங்கே ஒரு பேஜிங் இருக்குது அந்த ஒரு டிசைன் எலமெண்ட் இருக்குது சைட் ஸ்கர்ட்ஸ் வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது நல்லா பார்க்க நல்லா இருக்குது லைன்ஸ் வந்து பாருங்கள் காரில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ட்டு இது வந்து ஒரு ரெட் கலர் காரணம் உங்களுக்கு வந்து பயங்கர விசிபிளாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பானட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு லைன்ஸ் அண்ட் க்ரீஸஸ் ஓடிட்டு இருக்குது ஸோ தட்ஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் இது வந்து பிளாக்கில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து இண்டிகேட்டர் பிளேஸ்மெண்ட்டும் இருக்குது பேசிவ் என்ட்ரி இந்த காரில் கிடையாது ஜஸ்ட் ப்ரெட்டி ஷாக்கிங் அட் திஸ் ப்ரைஸ் பாயிண்ட் அண்ட் மேலே வந்து ஒரு ஷார்ப் அண்ட் ஆண்டனாவும் இந்த காரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது டயர் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆர் எயிட்டீன் அண்ட் இது வந்து ஒரு ஸ்டாகேட் ஃபிட்மெண்ட் அண்ட் இது வந்து ஒரு ரியர் வீல் டிரைவ் கார்னால் வந்து இது கொஞ்சம் ஃபேட்டராக இருக்கும் இதுவும் பின்னாடி பிளாக் ஃபினிஷ் தான் அண்ட் சைட் ப்ரொஃபைல் காமிச்சிடுறேன் ஸோ எப்படி இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் நல்ல லென்த்தான கார் பட் உங்களுக்கு ஓட்டும்போது அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகாது ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அண்ட் பின்னாடி தான் நீங்கள் வந்து வேறு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ ரெகுலர் த்ரீ சீரீஸ்க்கும் இதுக்கு தான் இங்கேருந்து தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் ஸ்பாய்லர் ஸோ ஒரு சர்டன் ஸ்பீட் போன பிறகு அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் மேனுவலாக வேணுன்னாலும் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஜிடி பேஜிங் லெஃப்டில் இருக்குது த்ரீ தேர்ட்டி ஐ பேஜிங் ரைட்டில் இருக்குது டெய் லேம்ப் வந்து ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு எல்இடி டெய்ல் லேம்ப் அண்ட் இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்க அண்ட் கீழே வந்து எம் ஸ்போர்ட் பம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா ரெண்டுமே இந்த காரில் இருக்குது ட்வின் எக்ஸாஸ்ட் வந்து இங்கே பின்னாடி கொடுத்துருக்கனால ரொம்ப நல்லா இருக்குது எக்ஸாஸ் ஆக்சுவலாக எக்ஸாஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் லவுடராகவே இருக்கும் நான் ஒரு கிளிப் போடுறேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ரெகுலர் ஜிடியோட அதாவது டீசல் ஜிடியோட இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பாப் ஆகும் பேங் ஆகும் சம்டைம்ஸ் ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் பிஎம்டபிள்யூ பேஜிங் இங்கே ஸோ இந்த காரில் வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் டெயில் கேட் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஃபுல்லாக மேலே தூக்கிக்கும் அண்ட் உள்ள ஸ்பேஸ் வந்து நல்லாவே இருக்குது பட் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா இந்த ஸ்பேர் டயர் தான் இது வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் சேவர் தான் பட் கீழே வைக்க முடியாது ஸோ மேலே வச்சிருக்கனால உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் ஆக்கிபை ஆகுது அண்ட் இது வந்து ஒரு குட்டி பார்சல் ஷெல்ஃப் அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் தான் இங்கே நிறைய இருக்குது அண்ட் அதை தவிர ட்வெண்ட்டி ஃபார்ட்டி சாரி ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி வந்து இந்த காரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ரியா சீட்ஸை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு பட்டன் தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த சைடு வந்து இந்த சைட்லேருந்து காரோட வியூ காமிச்சிடுறேன் ஸோ இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ஆக்சுவலாக இப்போ இன்டீரியர் பார்த்துலாம் பின்னாடி சீட் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்ட
எம் ஸ்போர்ட் ஸ்டேடியம் கீழ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு த்ரீ ஸ்போக் யூனிட் அண்ட் உள்ளே உட்காந்து காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு பட் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து லைட் பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு அண்ட் டோர் பாக்கெட்ஸ் எல்லாமே பெருசாக இருக்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து நிறையா ஐட்டம்ஸ் ஃபிட் பண்ணலாம் இங்கே வந்து ஒரு ப்ராப்பர் டெட் பெடல் வித் ஆக்சிலேட்டர் அந்த பிரேக் இருக்கு அண்ட் அதை தவிர கார் வந்து இப்போ ஸ்போர்ட் மோட்ல இருக்கனால இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெட்டாக இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுல்லி டிஜிட்டல் கிளஸ்டர் ஸோ இப்போனா கம்ஃபர்ட் போட்டோம்னா அது வந்து மாறிக்கும் ஸோ அவ்வளோ ஒரு இன்டெலிஜென்டான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் அண்ட் நீங்கள் சென்டரில் ஸ்க்ரீன் வந்து டச் தான் அண்ட் நான் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா போட்டு காமிச்சிடுறேன் ஸோ போட்டோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அடாப்டிவ் கைட்லைன்ஸோடு இருக்குது ஸோ நீங்கள் எவ்ரி டைம் ஸ்டீரிங் மூவ் பண்ணும்போது அது வந்து மூவ் ஆகிடும் அண்ட் சென்சர்ஸ் எல்லாமே கார்லையும் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் பிடி நைஸ் அண்ட் இந்த ஸ்டீரிங் வீல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பிஎம்டபிள்யூவில் வரும்போது ஏன்னா பயங்கர சங்கியாக குட்டியாக இருக்கும் இங்கே கீழே வந்து ஒரு எம் பேஜிங் கொடுத்துருக்காங்க சென்டரில் வந்து ரெண்டு டியூல் ஜோன் ஏசி கிளைமேட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கு இதுதான் வந்து கியர் லீவர் டாக் கன்வெர்டர் கே பாக்ஸ் டெஃப் டாக் கன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு கப்போல் இருக்குது இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு சீக்ரெட் லைட்டர் இருக்குது இது வந்து நீங்கள் மூடிக்கலாம் இது பார்க்கிங் ஐ மீன் டிரைவிங் மோட்ஸ் இது வந்து ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் பட்டன் பார்க்கிங் சென்சரோட பட்டன் இது வந்து இந்த ஸ்கிரிபிள் பேட் ஸோ இது வந்து இந்த டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீன் வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சு அண்ட் அதை தவிர இது ஃபுல்லாக வந்து மீடியாக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் மேனுவல் ஹேண்ட் பிரேக் தான் அந்த காரில் பட் அந்த ஃபினிஷ் அந்த லெதர் ஃபினிஷ் வந்து சூப்பராக இருக்குது அண்ட் இது ஓப்பன் பண்ணால் தெரியும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து ஒரு ஃபோன் ஃபிட் பண்ணலாம் இங்கே வந்து ஒரு கீ இல்லை அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எதாவது ஃபிட் பண்ணலாம் அண்ட் யா ஸோ இங்கே வந்து ஆட்டோ டிம்மிங் ரிவ்யூ மிரர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே வந்து லைட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வித் மிரர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சைடும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ரெண்டு சைடும் கொடுத்துருக்கனால இட்ஸ் பிடி அக்சசபிள் அண்ட் க்ளவ் பாக்ஸ் வந்து நல்லா பெருசாகவே இருக்குது அண்ட் உள்ளே வந்து நல்லா லெங்த்தியாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து ஃபிட் பண்ணி வைக்கலாம் சென்டரில் வந்து அகைன் இந்த அலுமினியம் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது மேலே வந்து இந்த லெதர் ஃபினிஷ்லாம் கொடுத்துருக்கனால வேறு லெவலில் இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பார்ஷியல் லெதர் மாதிரி சொல்லலாம் ஃபுல் லெதர்னு சொல்ல முடியாது பட் ஸ்டில் இட்ஸ் வெரி நைஸ் இந்த காலில் ஆம்பியன் லைட்டிங்கும் இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன கலர் வேணுமோ அப்படின்ட்டு ஐ திங்க் த்ரீ த்ரீ ஆர் ஃபோர் கலர்ஸ் என்னமோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐம் நாட் ஷுர் பட் ஸ்டில் இட்ஸ் ப்ரிட்டி கஸ்டமைசபிள் ஓகே மக்களே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ ஒரு டிரைவ் போயிட்டு காரோ டிரைவிங் டைனமிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ டக்கு டக்குன்னு எல்லா விஷயமும் நான் ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ இந்த காரோட பவர் ஃபிகர்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாக்டாக டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பிஎஸ்பி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் நியரிங் டூ ஃபிஃப்டி அண்ட் இதோட டார்க் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இன்ஜின் தான் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஐலையும் இருக்குது புது ஃபைவ் தேர்ட்டி ஐ அண்ட் இப்போ புது த்ரீ தேர்ட்டி ஐ செடானில் இருக்க இன்ஜின் வந்து இதுவும் அதுவும் சேம் கிடையாது ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பவர் அவுட் புட் அதில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிஃப்டி பிஎஸ்பி வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அண்ட் அதே இன்ஜின் தான் சொல்ல போனால் சிக்ஸ் சீரீஸில் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஹையராக இருக்கு இருக்குது அண்ட் ஷேரிங்கும் ஆஃப்கோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிஎம்டபிள்யூ பிராண்ட்குள்ளார ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் மெயினாக அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஃப்டி நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டார்க் தான் அண்ட் அந்த ஃபிஃப்டி நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் உடனே ஃபீல் பண்ணலாம் த்ரீ தேர்ட்டி ஐ எம்ஸ்போர்ட் வந்து லேக் இன்னும் நல்லா கண்டெய்ன் ஆகும் இந்த காலில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ண முடியும் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு பெட்ரோல் பவர்ட் கார் கொடுக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹார் ஐ மீன் ஹார்ஸ் பவரோட டார்க் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் வந்து அந்த லேக் வந்து காம்பன்சேட் பண்ண முடியும் அஃப்கோர்ஸ் பெட்ரோல் கார்னால் பிஎஸ்பி வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அண்ட் ஆக்சுவலாக நான் ரியாக்ட் த்ராடல் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி காரோட ஜென்ரல் பேராமீட்டர்ஸ் பற்றி பேசிடலாம் இது ஒரு ரெகுலர் த்ரீ சீரீஸ் அப்படின்னால உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கார் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கார் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகவே ஆகாது நீங்கள் ரெகுலர் ஸ்பீட்ஸில் ஓட்டும் போது அண்ட் இன்னும் ஒரு என்ன அட்வான்டேஜ்னா குட்டி காராக இருக்கனாலும் உங்களுக்கு கட்ஸ் கார்னர்ஸ் அதே மாதிரி யூடர்ன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்க
அண்ட் என்ன விஷயம்னா நீங்கள் சஸ்பென்ஷன் வந்து ஆக்சுவலாக நல்லா ஃபீல் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது கொஞ்சம் ஹெவி ஆகிட்டே வரும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட்ஸ் போகும்போது எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் பட் ஃபார் த மோஸ்ட் பார்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சஸ்பென்ஷன் அண்ட் ஒரு ரெகுலர் சஸ்பென்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஒரு பள்ளத்தில் விட்டாலும் வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து கேப் நூல் ஒரு ஷடுனஸ் தெரியாது ஏன்னா இந்த காரில் எயிட்டின் இன்ச்சஸ் அல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் அது இந்த கார் கொஞ்சம் பெரிய டயர் சைஸ் தான் ஆக்சுவலாக கரெக்டான டயர் சைஸ் சொல்ல போனால் பட் என்ன தான் டயர் ப்ரொஃபைல் திக்காக இருந்தாலும் அந்த கேப் நூலில் வந்து அந்த அண்டிலேஷன்ஸ் வந்து வரல ஸோ அது வந்து நல்லாவே இன்சுலேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் இன்சுலேஷன் கேப் இன்சுலேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரீஃபைண்டாக இருக்குது இது வந்து ஒரு பெட்ரோல் கார் பெட்ரோல் கார் எப்பவுமே உங்களுக்கு அந்த என்ஜின் கிளாட்டர் வந்து ரொம்ப கேட்காது ஒரு ஸ்போர்ட்டி நாய்ஸாக தான் இருக்குமே தவிர உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுலையும் உங்களை வந்து ஒரு இரிட்டே இரிட்டேட் பண்ணக்கூடிய சத்தம் கிடையாது அண்ட் என்னென்னா ஹுட்டு கீழே இங்கே டோர்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்சுலேஷன் கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு உள்ளே வந்து எந்த வகையான சத்தமும் வந்து உங்களுக்கு கேட்கல பக்கத்தில் ஒரு ஆப்போசிட்ல ஒரு லாரி போகுது அப்படின்னா அந்த சத்தமும் உங்களுக்கு பெருசாக எதுவும் கேட்காது அண்ட் இன்னொரு என்ன அட்வான்டேஜ்னால் எஸ் ஐ சேட் பெட்ரோல் கார்னால் நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக க்ரூஸ் பண்ணலாம் ஹைவேல க்ரூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் யா ஸோ பேராமீட்டர்ஸ் எவ்வளோதான் மற்றபடி இன்னும் கொஞ்சம் பேசணும்னா இந்த டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீன்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக இது வந்து மோஸ்ட் அப்டேட்டட் இப்போ வர பிஎம்டபிள்யூஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு லாஸ்ட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டில் வந்து ஆன ஒரு ஸ்க்ரீன் இது ஃபுல்லாகவே டிஜிட்டல் தான் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்போர்ட் மோட் போனீங்கன்னா உள்ளே வந்து ரெட் கலராக மாறும் ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த ஐ ட்ரைவ் சிஸ்டம் வந்து செம்ம ஒரு ஐ ட்ரைவ் சிஸ்டம் பிஎம்டபிள்யூஸ்க்கு வரும்போது ஐ ட்ரைவ் சிஸ்டம் சூப்பராக இருக்கும் அது வந்து கம்ப்ளைண்டே கிடையாது அண்ட் என்னென்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ டச் கூட ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே ஸ்கிரிபிள் பேட் வச்சு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது நீங்கள் அங்கே கூட ரீச் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு சூப்பரான விஷயம் ஹார்னோட சத்தம் நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் சாஃப்டர் சைடில் தான் இருக்குது அண்ட் நீங்கள் அடிச்சிட்டே இருந்தால் தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்டாக கேட்கும் பட் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு நல்ல ஹார்ன் தான் அண்ட் க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் நான் எந்த பிரச்சனையும் ஃபீல் பண்ணல அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு பேட் ரோட்ஸில் இருந்து தான் வந்தேன் பட் எனக்கு பெருசாக எதுவும் ஃபீல் ஆகல ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது சஸ்பென்ஷன் அண்ட் கேபின் உள்ள ஸ்பேஸும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ எனக்கு முட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் டேஷில் இடிக்கவே இல்லை அண்ட் அதே மாதிரி சீட் வந்து நான் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் கிட்ட தான் வச்சுருக்கேன் அப்படி இருந்துமே எனக்கு இடிக்கலன்னா பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ ஒரு கார்னர் வரும் கார்னரில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் ரோட்ஸும் கிளியர் ஆகட்டும் பட் என்னென்னா கம்ஃபர்ட் ஓரியன்டாக நீங்கள் பேசும்போது கார் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது கம்ஃபர்ட் வந்து உங்களுக்கு அட்மோஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குது ஓகே ஸோ கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் ரோடு இருக்குது நம்ம நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் இப்போ வந்து ஸ்போர்ட் மோடில் இருக்கும் ஸ்போர்ட் மோடில் போட்டோனா உள்ளே இங்கே ஆல்டர் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஸ்போர்ட் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா லேக் வந்து இன்னும் நல்லாவே கண்டெய்ன் ஆகிருக்கு அண்ட் ஹை ஸ்பீட்ஸில் அந்த ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு பாருங்கள் அண்ட் ஒரு கார்னர் வரும்போது நீங்கள் தைரியமாக எடுக்கலாம் பயப்படவே தேவையில்லை ஸோ இப்போ ஒரு கார்னர் இருக்குது அந்த கார்னரில் வந்து நான் இவ்வளோ ஹை ஸ்பீடில் எடுக்கும் போதும் வந்து அவ்வளோ பின் பாயிண்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்குது கார்னர் அண்ட் பிஎம்டபிள்யூ ஸ்டீரிங் வீல்ஸ் வந்து சொல்லவே தேவையில்லை தே ஆர் தே ஆர் கிளாஸ் அப்பார்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் ஃபீட்பேக் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது கார் அண்ட் இது வந்து ஆக்சுவலாக ரெகுலர் ட்ரீம் மோட் டி மோட் தான் இப்போ வந்து நீங்கள் மேனுவல் கண்ட்ரோல் வந்து ரெண்டு வகையாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே லெஃப்டில் நீங்கள் இந்த கியர் லியர் வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ரைட்டில் வந்து இந்த பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இந்த கியர் வச்சு எடுக்கிறேன் மேனுவல் மோட் ஃபோர்த் கியர் அஃப்கோர்ஸ் மேனுவல் மோடில் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே ஆல்டர் ஆகும் பிரேக்ஸ் பற்றியும் பேசிடுறேன் பிரேக்ஸ் வந்து நீங்கள் போட்டிருக்க மோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அதுவும் ஆல்டர் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஸ்போர்ட் மோடில் போடும்போது பிரேக்ஸ் இன்னும் நல்லாவே ஹார்ட் ஆகிடும் அண்ட் பிரேக்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா இட்ஸ் ரியலி அமேசிங் ஸோ இந்த கியர் பாக்ஸ் பேர் வந்து ZF டார்க் கன்வெர்ட்டர் கியர் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் பிஎம்டபிள்யூ வரும்போது எப்பவுமே டார்க் கன்வெர்ட் கியர் பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இப்போ போட்டே